жителі Харківського метрополітену вже не вперше стають хітом інтернету. Спочатку це сталося наприкінці 2010-го, коли з'ясувалося, для станції Олексіївська лавки купували по ціні автомобіля 630 тисяч гривень за 10 штук. Після того, як віце-прем'єр Борис Колесніков запропонував меру Харкова сплатити за них з власної кишені, Геннадій Кернес почав виправдовуватися, мовляв, їхня вартість менша майже в половину. Але пораду проігнорував. Напередодні навколо Харківської підземки виник ще один фінансовий скандал. Минуло трохи більше, ніж два роки після введення автоматизації на станціях, як метрополітен вирішив відмовитися від жетонів. 12 мільйонів гривень комунальне підприємство сплатило тільки за програмне забезпечення для того, щоб замінити жетони на одноразові паперові квитки. Ще 18 мільйонів на переобладнання станції. Нова шокуюча стаття витрат підземки була оприлюднена напередодні. ЗМІ з посиланням на сайт Держзакупівель оприлюднили результати тендерів, за якими Харківський метрополітен погодився сплатити майже 2 мільйони гривень за виготовлення 465 інформаційних табличок. Таким чином, середня вартість однієї таблички, площа якої менше квадратного метру, склала понад 5 тисяч гривень. А це у середньому квадратний метр житла у передмісті Харкова. І це при тому, що в підземці, запевняють, вони збиткове підприємство. Ви задали вопрос по убиточності, підтверджую. На сьогодні ітоги роботи 2011 року 87 мільйонів 87,5 мільйонів вбитків Харківського метрополітена. Ітоги 2011 року – це все посчитано, все це є, це не веником махати. Так от, вбитки від льготних перевозок – 121,7 мільйона. 97,3 мільйона льготчиків нам не компенсировано. Від питання про шикарні витрати Жебрацького КП мер втрачає рівновагу. Емоційно запевняє, якщо цифри надані, то транспортники за них відповідають. А журналісти чомусь рахують те, в чому не розбираються. Це не табличка, це велике табло, на якому висвічується определена інформація на нашем государственном языке, соответственно, на иностранном языке. И там применяется современное оборудование, диодное для энергосбережения. Я не согласен с вашим подсчетом, потому что разделить и умножить может каждый. Да? Я не согласен. Я согласен с тем подходом, необходимо это делать. Значить, для чого це робиться? І я би попросив би вас, уважаємо журналісти, прекратити силатися все время євро, 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 євро. Ми працюємо в програмі Євро-2012. Нам все зрозуміло. Європокажчики мають бути встановлені в Харкові до травня. Світлана Сірик, Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевідіння новості.